നമസ്കാരം ഐ എഫ് ബിന്റെ എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാമത് ദിന മലയാള വിഭാഗ വെബിനാർ തുടങ്ങുകയാണ് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഡോക്ടർ മിനി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഈ എന്ന ഈ മഹാപ്രതിഭയെ ഈ എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാം ദിനത്തിൽ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഗാനക്കോളജിയുടെ സെക്കൻഡ് സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ചോക്ലേറ്റ് സിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കി ഉള്ള കേസുകൾ നമ്മുടെ ഗാനക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എലിമെന്റ്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പി ഐ ഡി ആർ പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസസ് ഇതെടുക്കാം അപ്പോ ഇത് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വരുമ്പോ ഫ്രീ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പി ഐ ഡി എന്ന് ചിലപ്പോ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകളില് ഈ വയറ്റില് വേദന പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഫ്രീ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പി ഐ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോ അത് കുറച്ച് വലിയ ഇതൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് വലിയ ഇൻഫ്ലമേഷൻ പെൽവിക് ഓർഗൻസിന് മൊത്തവും ഇന്റർണൽ ഓർഗൻസിന് മൊത്തവും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ വന്നിട്ട് ഇത് ഈ പിക്ചറിനകത്ത് ഇട്ടേക്കുന്നത് പോലെ അതുപോലെ യൂട്യൂബ്സ് ഫലോപ്പ് യൂട്യൂബ് ഓഫീസ് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും അപ്പോ ഇതിനെ പറ്റിയാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഇത് എടുക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ കോസസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് ദി യൂട്രസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ വെറുതെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് ആയിട്ടും ആകാം ഓഫ് യൂട്രസ് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് സർവിക്സ് ഓർ അറ്റ് നെക്സ ഇതെല്ലാം പി ഐ ഡി ഓർ പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസിന്റെ അകത്ത് വരും അപ്പോ ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഭയങ്കരമായ വേദന മാത്രം ആയിരിക്കത്തില്ല ഷിവറിങ്ങും ടെമ്പറേച്ചറും ഒരു എന്താ ഒരു സെപ്റ്റിക് ഇതിൻ്റെതായ സിംറ്റംസ് എല്ലാം കാണും സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഫിവർ അതായത് പാരക്സിയ കാണും പെയിൻ ഹെവിനെസ് ലോവർ അബ്ഡോമൻ അപ്പൊ ഈ നീര് കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഹെവിനെസ് ആയിരിക്കും വെജനൽ ഡിസ്ചാർജ് കാണും ഡിസ്യൂറിയ ഡിസ്പെരുണിയ അപ്പൊ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിംറ്റംസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫെക്ഷന്റെ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാകുന്നത് കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സ്കാനിങ്ങിന് വിടുകയും സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് വന്നാൽ അപ്പൊ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ശരിക്കും അറിയാനും പറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ബെൽറ്റ് എൻ എം കൊടുക്കാം ബെൽറ്റ് എൻ എം കൊടുക്കാം സ്റ്റഫേലോകോക്സിൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കാം പൈറോജൻ കൊടുക്കാം ഇത് മൂന്നും കൊടുക്കാം മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ബെൽറ്റ് എൻ എമ്മിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അന്നൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ആ ഒരു അഡ്ജഷന്റെ ഒരു കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു തയോസിനാമിൻ കൊടുത്ത് വിടിപ്പിച്ചത് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്ലോ വരുന്നു എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ലുക്കൊറിയ അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്ന കേസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിച്ചപ്പോ അത് പിന്നെ അവിടെ ഒരു സൽപ്പിൻജൈറ്റിസ് ആണ് കണ്ടത് ആ സൽപ്പിൻജൈറ്റിസിന്റെ കാരണം പിന്നെ ആ ഒരു അഡ്ജഷൻ വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ആ റോ ആയിട്ടിരുന്ന സർപ്പസിൽ നിന്നും അങ്ങനെ സിറം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പം ആ കൊച്ചു പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് മരുന്നൊന്നും വേണ്ട ഡോക്ടറെ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് ബെൽറ്റ് എൻ എം കൊടുത്ത് ഒരു ഡോസേ കൊടുത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യൂർ ആയിരുന്നു പിന്നെ എങ്കിലും അതിന് ഫീവർ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു വെറുതെ അങ്ങനെ ഫ്ലൂയിഡ് പോകുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ബെൽറ്റ് എൻ എം മാത്രം കൊടുത്തത് പക്ഷെ ഒരു സെപ്റ്റിക് സിംറ്റംസ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റഫലോകോക്സിൻ ടു ഹൺഡ്രഡും ഹൈറോജൻ ടു ഹൺഡ്രഡും കൂടെ കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം കൊടുത്താലും മതിയാകുമെങ്കിലും രണ്ടും കൊടുത്താലും ഒന്നും കൂടെ സ്പീഡപ്പ് ആയിരിക്കും കേസ് ഇപ്പം മിക്കവാറും കേസുകളും പി സി ഒ ഡി ആണ് വരുന്നത് അമിനോറിയ ആയിരിക്കും വരുന്നത് നോക്കാൻ വിടുമ്പോ എല്ലാം പി സി ഒ ഡി ആയിരിക്കും സ്കൂളുകളിലെ അഡോൾസൺ കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടികളോട് പ്രത്യേകം പറയാം അപ്പൊ അതിന്റെ സിംറ്റംസില് പേഴ്സ്യൂട്ടീസും ഒക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുട്ടികളോട് കമ്പൈൻഡ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും കൂടെ ഉള്ള ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഇത് ബ്യൂട്ടി പാർലറിലല്ല പോകേണ്ടത് പെൺ
അത് രണ്ട് മില്ലിമീറ്ററിലും വലിപ്പമുള്ള തിൻ ഓൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷൻ ആണ് ഓവറൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന്റെ തോവം കാണത്തില്ല പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ കുമളകളായിട്ട് നിൽക്കും വിക്റ്റിംസ് ഫീമെയിൽസ് ഇൻ ഫെർട്ടിലിറ്റി പീരീഡ് അതായത് ഫെർട്ടിലിറ്റി പീരീഡിലുള്ള പിന്നെ മെനാഷ തൊട്ട് മെനോപോസ് വരെയുള്ള പീരീഡില് ഉള്ള ഫീമെയിലുകൾക്കാണ് ഈ പി സി ഒ ഡി വരുന്നത് അതിന്റെ കോസസ് എൻഡോക്രൈൻ ഇംബാലൻസ് ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് കാണും അത് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരും പിന്നെ ഈസ്ട്രോജൻ എൽ എച്ച് ഒക്കെ പിന്നെ ഈസ്ട്രോജൻ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ എൽ എച്ച് ഇതൊക്കെ കൂടുതലാകുകയോ എഫ് എസ് എച്ച് കുറവാകുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓവറൈൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ പിറ്റുവിറ്ററി ഹൈപ്പോതലാമസ് ഓവറി ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് പിറ്റുവിറ്ററി ഹൈപ്പോതലാമസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഇംബാലൻസ് വരികയും ഹൈപ്പോതലാമസ് ഓവറിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഇംബാലൻസ് വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ ഡയറ്റ് കൊണ്ട് അതായത് പിന്നെ ഒരു മാതിരി ഇപ്പോഴത്തെ ഉള്ള ഒരു മോഡേൺ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഫുഡ് അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ബേക്കറി പിന്നെ അതുപോലെ പിന്നെ ചോക്ലേറ്റുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ പി സി ഒ ഡിക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പിന്നെ അതായത് ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കൈ കിട്ടുന്നത് വാരി തിന്നുന്നു എക്സർസൈസ് ഇല്ലാത്തതൊക്കെ ലാക്ക് ഓഫ് എക്സർസൈസ് പ്രത്യേകം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഡിസീസിന് കാരണമാണ് പിന്നെ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഹോസ്യൂട്ടിസം ആക്നി ഇറഗുലർ പീരീഡ്സ് ഷാർപ്പ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഡൾ ലേക്കിംഗ് ലോവർ അബ്ഡോമൻ അപ്പോ അബ്ഡോമനില് ഭയങ്കര സ്റ്റിച്ചിങ് പെയിൻ കാണാം ഡൾ ലേക്കിംഗ് പെയിൻ കാണാം ലോവർ അബ്ഡോമനിൽ പെയിൻ കാണാം പക്ഷെ ഈ പെയിൻ അത്ര കോമൺ അല്ല പെയിൻ ഉണ്ടാകാമെന്നേ ഉള്ളൂ പെയിൻ അത്ര കോമൺ ഒന്നും അല്ല ഹോസ്യൂട്ടിസം ആക്നി ആക്നി ഓബിസിറ്റി അമിനോറിയ ഒക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ പെയിൻ അത്ര കോമൺ ഒന്നും അല്ല പിന്നെ ഡിസ്പൈറ്റൂണിയ അതും അത്ര കോമൺ അല്ല അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷനും കൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് അങ്ങനെ സിംറ്റംസ് കാണുന്നത് അമിനോറിയ അമിനോറിയ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് അമിനോറിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കല്യാണം കഴിച്ച പിള്ളേരാണെങ്കിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വരുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പി സി ഒ ഡി കാണുന്നത് കല്യാണം കഴിക്കാത്ത പിള്ളേരാണെങ്കിൽ ഇറഗുലർ പീരീഡ്സിനായിരിക്കും വരുന്നത് ഒബിസിറ്റി ഒബിസിറ്റിക്കും വരും ഈ സ്കൂളുകളിൽ ക്ലാസ് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പേഷ്യൻസ് എങ്കിലും നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് കോമൺ ആണ് ഇത് എന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സാധാരണ രീതി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് കൽക്കറക്കാർക്ക് വേണം ആഴ്ച ഒരിക്കൽ കൊടുക്കും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മിക്കവാറും പിള്ളേരും ഒബിസിറ്റി ആയിരിക്കും അമിനോറിയായി ഒബിസിറ്റിയും മിക്ക കുട്ടികളുടെയും സിന്റം അത് തന്നെ ആയിരിക്കും കോമൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൽക്കറക്കാർക്ക് വണ്ണം കൊടുക്കും പിന്നെ ഓവാട്ടോസ്റ്റ ത്രീ എക്സ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓവാട്ടോസ്റ്റ ടെക്സ്റ്റില് ലിപ്പോറിയൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും എന്നെ പഠിപ്പിച്ച തോമസ് ഡോക്ടർ ഓവാട്ടോസ്റ്റ കൊടുക്കുമായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ മുഴുക്ക ഓവറിയൻ സിസ്റ്റുകളും ഓവാട്ടോസ്റ്റ ത്രീ എക്സിലും കൽക്കറക്കാർക്ക് വണ്ണമിൽ മാത്രം തന്നെയാണ് മാറി വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് അതായത് ബെൽഡോണായതായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് അതായത് പെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വയറ്റത്ത് പൊകച്ചിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബെല്ല് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെല്ല് കൊടുക്കും അതുപോലെ എപ്പിസും ചില കേസുകളിൽ മാത്രം എപ്പിസും ഞാൻ അത്ര കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ കേസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ബോവിസ്റ്റ വരുന്ന ചിലപ്പോഴൊക്കെ ലുക്കോറിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബോവിസ്റ്റ അതായത് ബോവിസ്റ്റയുടേതായ ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ ലുക്കോറിയ വന്ന കേസിൽ ഞാൻ ബോവിസ്റ്റ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ബോവിസ്റ്റ വെച്ചതാണ് അത് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ എനിക്ക് ഇത്രയും മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് വന്ന എല്ലാ കേസിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൽക്കരക്കാർക്ക് വേണം ഓവാട്ടോസ്റ്റായി മാത്രമാണ് അവിടെ എനിക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മിക്കാറും കൽക്കറക്കാരുടെ തന്നെ കിട്ടാറുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ടി വരാറുമില്ല അവിടെ റിസൾട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഓവർ ബ്ലീഡിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ
ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിടേണ്ടത് ഓവർ സിസ്റ്റം നമ്മളൊരു ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഓൺ ദി തേർഡ് ഡേ അതായത് ഇന്ന് പീരീഡ് ആയാൽ മറ്റൊന്നാണ് നമുക്ക് തീർതി ഒന്നും വെക്കണ്ട ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കണം പക്ഷെ ഒന്നതിന്റെ അന്ന് തന്നെ നോക്കണം എന്നൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയാലും മതി പക്ഷെ നോക്കുന്നത് മൂന്നാം ദിവസമാണ് നോക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മളൊരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിന് വിടുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഡയബറ്റീസ് നോക്കാൻ വിടുമ്പോ പിന്നെ എഫ് ബി എസ് നോക്കുന്നു അതുപോലെ പിന്നെ പി പി ബി എസ് ഫുഡിന് ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അപ്പൊ ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷമുള്ള റീഡിംഗ് ആണ് അവിടെ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഹോർമോണൽ അസയകളില് സൈഡിൽ എഴുതുന്ന നോർമൽസ് മൂന്നാം ദിവസത്തേതാണ് പീരീഡിന്റെ മൂന്നാം ദിവസത്തേതാണ് ആ സൈഡിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന നോർമൽസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നോക്കിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ചാമത്തെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ ദിവസം അവൾ നോക്കാൻ വിടുന്നതെങ്കിൽ മൂന്നാം ദിവസം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെയോ ദിവസത്തെ റീഡിങ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ അസസ്മെന്റ് തെറ്റും ചിലപ്പോൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിനായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ വിടുന്ന ഹോർമോണൽ എസ് ഐ വെച്ചോണ്ട് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും അത് തേർഡ് ഡേയിൽ തന്നെ നോക്കാമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീഡിങ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ എല്ലാം ഒരേ ദിവസം തന്നെ വിടുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ അതായത് ഇപ്പൊ പതിനഞ്ചാം ദിവസത്തെ റീഡിങ് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇട്ടേക്കുന്ന നോർമൽ മൂന്നാം ദിവസത്തേതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ആ മൂന്നാം ദിവസത്തെ റീഡിങ് മാത്രം എടുപ്പിച്ചാൽ മതി ഇന്ന് പീരീഡ് ആണെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ പിന്നെ പക്ഷെ പീരീഡ് ഇറഗുലർ ആയിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ് വരുന്നില്ലാത്തവരെ നമുക്ക് മൂന്നാം ദിവസം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ മരുന്ന് കൽക്കര കർബൊക്കെ കൊട്ട് കഴിഞ്ഞ് പീരീഡ് വന്നിട്ട് അന്നേരം നോക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ആ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് അവസാനം എഴുതിയേക്കുന്നത് അതായത് പിന്നെ നമ്മള് മിഡ് സൈക്കിളും അങ്ങനെ പിന്നെ സൈഡിൽ എഴുതിയേക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതില് ആ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് എൻഡ് പോർഷനില് റീഡിങ് വെച്ചോണ്ട് വേണം നമ്മൾ നോക്കാൻ അപ്പോ എൽ എച്ച് നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഈ ഓവറൻ സിസ്റ്റില് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഹോർമോൺസ് ഇത് ഓവറൻ റിസർവ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഒ ആർ ടി ഓവറൻ റിസർവ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എൽ എച്ച് നോക്കണം എൽ എച്ച് പിന്നെ തേർഡ് ഡേയില് പിന്നെ പിന്നെ ഏഴ് എം എല്ലിൽ കുറവായിരിക്കണം അത് പിന്നെ എഫ് എസ് എച്ചും എൽ എച്ചും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു വൺ ആയിരിക്കണം പി സി ഒ ഡി ഉള്ള കേസിൽ എൽ എച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും എൽ എച്ച് ഹൈ ആയിരിക്കും പിന്നെ നോക്കുന്നത് ഇസ്ട്രാഡിയോൾ ഓർ ഇ ടു ആണ് ഇസ്ട്രാഡിയോൾ അത് അന്ന് ഞാൻ ആ ജസ്റ്റേഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വന്നപ്പോ ഇ ത്രീ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈസ്ട്രോജന്റെ കമ്പോണൻസ് പല കാര്യങ്ങളിലും പിന്നെ ഈ ജസ്റ്റേഷനും പിന്നെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇ ടു എൽ എച്ച് നോക്കണം ഇസ്ട്രാഡിയോൾ ഓർ ഇ ടു നോക്കണം അത് മൂന്നാം ദിവസത്തേത് അപ്പൊ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഡിമിനിഷ്ഡ് ഓവർ ആൻഡ് റിസർവ് ഇസ്ട്രാഡിയോൾ ഇ ടു ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഡിമിനിഷ്ഡ് ഓവർ ആൻഡ് റിസർവ് അപ്പം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫോളിക്കിൾസ് ഇല്ല എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥം അപ്പൊ എൽ എച്ച് ഹൈ ആണെങ്കിൽ പി സി ഒ ഡി ഇ ടു ലോ ആണെങ്കിൽ ഡിമിനിഷ്ഡ് ഓവർ ആൻഡ് റിസർവ് ഓവർ ആൻഡ് റിസർവ് എന്താണെന്ന് അടുത്തതിന്റെ അകത്ത് പറയും അതുപോലെ ഇ ടു ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് ട്വൽത്ത് ഡേയിൽ ആയിരിക്കും അപ്പോ പിന്നെ ട്വൽത്ത് ഡേയിൽ ഒബിസിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് പിന്നെ ഈ ട്വൽത്ത് ഡേയിൽ ഫോളിക്കിൾ കുറവായിരിക്കും അതായത് ഒബിസിറ്റിയിൽ പിന്നെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്കുള്ള ചാൻസ് പറയുന്നത് ഇസ്ട്രാഡിയോള് കുറവായത് കൊണ്ടാണ് അതായത് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ഇച്ചിരി മെനക്കെട്ട സ്ലൈഡാ പിന്നെ ട്വൽത്ത് ഡേയില് പിന്നെ എച്ച് സി ജിയും കൂടി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ആ ദിവസം പിന്നെ അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് പൈക്കോഗ്രാംസ് പെർ എം എൽ ആയിരിക്കും അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ടു അറുന്നൂറ് എച്ച് സി ജിയും കാണും ആ സമയത്ത് ഇതെല്ലാം ഇതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ഒബിസിറ്റി എനിക്കുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒബിസിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഫോളിക്കിൾ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ പ്രൊലാക്ടിൻ പ്രൊല
ഈ കുഞ്ഞിനെ അവിടെ നിലനിർത്തേണ്ടത് അപ്പൊ പ്രൊജസ്ട്രോണിന്റെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ലോ പ്രഗ്നൻസി റേറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ പ്രഗ്നൻസി ആയിക്കേണ്ട പ്രൊജസ്ട്രോണിന്റെ അളവ് കുറവ് വന്നാൽ അത് അബോർഷൻ ആയി പോവുകയും ചെയ്യും ഈ പ്രൊലാക്ടിൻ കൂടാന് ചിലപ്പോ പിന്നെ നമ്മള് പിന്നെ പി സി ഒ ഡി ഇല്ല പക്ഷെ പ്രൊലാക്ടിൻ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വന്നാൽ അത് നമ്മൾ എം ആർ ഐ എടുപ്പിച്ചിട്ട് പിറ്റ്യൂറ്റി പിറ്റ്യൂറ്ററിക്ക് ട്യൂമർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതായത് പി സി ഒ ഡി ഉണ്ട് പ്രൊലാക്ടിൻ കൂടുതലും ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ സാരയില്ല പക്ഷെ പി സി ഒ ഡി ഇല്ലാത്ത ഒരാളിന് പ്രൊലാക്ടിൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പിറ്റ്യൂറ്ററിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എം ആർ ഐ എടുത്ത് നോക്കണം പിന്നെ പി ഫോർ സെവൻ ഡേയ്സ് സെവൻ ഡി പി ഒ അതായത് സെവൻ ഡി പി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേയ്സ് പാസ്റ്റ് ഓവുലേഷൻ ഓവുലേഷന്റെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് ദിവസം കൂടെ അതായത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ പി ഫോറും നോക്കണം അത് പിന്നെ ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ പിന്നെ പതിനഞ്ച് നാനോഗ്രാമിൽ കുറവായിരിക്കണം അതിൽ കൂടുതൽ പിന്നെ എബോ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഓവുലേഷൻ ആയി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ പിന്നെ അല്ല പതിനഞ്ച് നാനോഗ്രാമിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോ ഈ ഡി പി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്താണ് ഈ ഡി പി ഒ ഞാൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ ഞാൻ പിന്നെ ഡി പി ഒ മെഡിക്കൽ എന്നൊക്കെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഡേയ്സ് പാസ്റ്റ് ഓവുലേഷൻ എന്ന് കണ്ടത് അപ്പൊ ഇതൊരു ഡ്രൈ സ്ലൈഡ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ഈ അളവുകൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നെങ്കിലും അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓവറൺ റിസർവ് ടെസ്റ്റ് ഓവറൺ റിസർവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സപ്ലൈ ഫോർ ദി ഫ്യൂച്ചർ അതായത് ഒരു ഓവത്തിന് ഓവ മെച്ചുവർ ആകുമ്പോൾ ആ ഓവത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കോളിക്കൽസ് ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് ആൻഡ്രൽ കോളിക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിംഗ് കോളിക്കൽസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ റെസ്റ്റിംഗ് കോളിക്കൽസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓവറൺ റിസർവ് ടെസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്കാനിങ്ങിൽ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എക്സപ്ലൈ ഫോർ ദി ഫ്യൂച്ചർ എത്ര എഗ് കാണും എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അതിന്റെ പർപ്പസ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി എഗിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ക്വാളിറ്റിയും നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ക്വാളിറ്റിയെ കാട്ടിലും ഹൗ മെനി ആൻഡ് ഹൗ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റിക്കാണ് ക്വാണ്ടിറ്റിക്കാണ് എത്ര എത്ര എണ്ണമുണ്ടെന്നുള്ളതിനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് ഹൗ ഗുഡ് പിന്നെ എത്ര നല്ലത് എന്ന് നോക്കണം ഡിക്ലൈൻ ബിഗിൻസ് ഇൻ ഏർലി തേർട്ടീസ് അതായത് ഈ ആൻഡ്രൽ പോളിക്കലിന്റെ എണ്ണം മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറയും മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ്രൽ പോളിക്കലിന്റെ എണ്ണം കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് മുപ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പ് വേണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ഓവറൺ റിസർവ് ടെസ്റ്റ് റോ ആർ ടിക്കകത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സ്കാനിങ് നോക്കണം സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസജൈനൽ സ്കാൻ നോക്കണം അതിന് ഫോർ എ എഫ് സി ആൻഡ്രൽ പോളിക്കൽ കൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ആൻഡ്രൽ പോളിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ റെസ്റ്റിംഗ് പോളിക്കൽസ് റെസ്റ്റിംഗ് പോളിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ഓവത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് പോളിക്കലുകൾ വേണം അതിന് എ എഫ് സി ആൻഡ്രൽ പോളിക്കൽ കൗണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കുറിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ടി വി എസ് ടു റൂൾ ഔട്ട് എ എഫ് സി എന്ന് കുറിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഓവറൻ റിസർവ് ടെസ്റ്റിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടി വി എസ് ടു റൂൾ ഔട്ട് എ എഫ് സി എന്ന് പറയണം ആൻഡ്രൽ ഫോളക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടു ടു നയൻ മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ്രൽ ഫോളക്കൽസ് അപ്പൊ ഈ ആൻഡ്രൽ ഫോളക്കലിന്റെ വലിപ്പം രണ്ട് ടു ഒമ്പത് മില്ലിമീറ്റർ അകമുള്ള റെസ്റ്റിംഗ് ഫോളക്കൽസ് ആണ് ആൻഡ്രൽ ഫോളക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്മോൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് സാക്ക് ദറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ആൻഡ് ഇമെച്ചുവർ എഗ് അത് മെച്ചുവർ അല്ല മെച്ചുവർ അല്ലാത്ത എഗ് ഉള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് സാക്സ് ആയിരിക്കും മെഷേർഡ് ആൻഡ് കൗണ്ടഡ് ഓൺ സൈക്കിൾസ് ഡേ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് പീരീഡിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിത് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം വിടാറുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ലാബുകാർ നോക്കുമായിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും പീരീഡ്സിന്റെ നല്ല ബ്ലീഡിങ് ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പോയി ടി വി എസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻസിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഡേ ത്രീയിലും ടി വി എസ് ഡേ ഫൈവിലും ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പറയാറ് ഡേ ഫൈവിൽ അത് ഞാൻ അങ്ങനെ കുറിച്ച് കൊടുത്തുള്ളൂ ഡേ ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയാം അതായത് മോർ ദാൻ ടെൻ വേണം അതായത്
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടെ നമ്മൾ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ടി വി എസ് ടു റൂൾ ഔട്ട് എഫ് സി എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുകയും നമ്മൾ ആ എണ്ണം എത്ര എണ്ണെന്ന് കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് നല്ലതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഡിസിൻ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താം അപ്പൊ അത് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഫോളോഅപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ ആൻഡ്രോ ഫോളോക്കിന്റെ എണ്ണം എടുക്കണം അത് പത്തിൽ കൂടുതൽ വേണം പത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓവറിയൻ ഫെയിലിയർ ആണ് അത്രയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു പിന്നെ ഹോർമോൺ സപ്ലൈ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഡേ ത്രീ എഫ് എസ് എച്ച് മൂന്നിനും ഇരുപതിനും ഇടയ്ക്ക് വേണം പക്ഷെ എഫ് എസ് എച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ ആൻഡ്രോ ഫോളോക്കിന്റെ കൗണ്ട് കുറവായി ഡേ ത്രീ ഇസ്ട്രാഡിയോൾ അത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ടു എഴുപത്തി ഒമ്പത് പൈക്കോഗ്രാം പെർ എം എൽ ആണ് വേണ്ടത് അത് ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിഷ്യൻ കൗണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോ ഇവിടെ എഫ് എസ് എച്ച് ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിഷ്യൻ കൗണ്ട് ആണ് പക്ഷെ എഫ് എസ് എച്ച് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈസ്ട്രാഡിയോൾ കുറവാണെങ്കിൽ ഈസ്ട്രാഡിയോൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡെഫിഷ്യൻ കൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നോർമൽ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എഫ് എസ് എച്ച് നോർമൽ ആണെന്ന് വെച്ചോണ്ട് വിശേഷമൊന്നുമില്ല അവിടെ ഈസ്ട്രാഡിയോൾ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയും പിന്നെ ആൻഡ്രോൾ ഫോളിക്കലിന്റെ കൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും ആവശ്യത്തിന് പത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ പ്രഗ്നൻസി ആകത്തുള്ളൂ ഡേ ത്രീ ഇൻഹിബിൻ ബി ഇൻഹിബിൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്ന ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ആണ് ഇൻഹിബിൻ ബി നോക്കുന്നത് അത് പിന്നെ അവർ ഐ വി എഫ് ചെയ്താൽ അതിന് വിശേഷം ഉണ്ടാകുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നോക്കുന്നതാണ് ഇൻഹിബിൻ ബി അത് നാപ്പത്തിയഞ്ച് പൈക്കോഗ്രാം പെർ എം എൽ എങ്കിലും വേണം അതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ പൂർ റെസ്പോൺസ് ടു ഓവുലേഷൻ അവിടെ ഓവുലേഷൻ പോലും നന്നായിട്ട് നടക്കത്തില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ അത് ഐ വി എഫ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആശുപത്രിക്കാർ നോക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് നോക്കിക്കും അതിന് ഒത്തിരി പൈസ ഞാൻ പത്തിരണ്ടായിരം രൂപയൊക്കെ അങ്ങ് ഈ ഇൻഹിബിൻ നോക്കാൻ രണ്ടാഴ്ച എങ്ങാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഞാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നോക്കിപ്പിക്കാം എന്താ വെച്ചാല് ആശുപത്രി ചെന്നാൽ അവർ ഇതൊക്കെ നോക്കിപ്പിക്കത്തില്ലേ നമുക്ക് നോക്കിപ്പിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്നും നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് നമുക്ക് നല്ലതാണ് അവർക്കും അത് കൺവിൻസ്ഡ് ആകും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ തരി നാലാമത്തെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യ നമ്പർ തെറ്റാണ് അഞ്ചാണ് ക്ലോമഫിൻ ചലഞ്ച് ടെസ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഓവർ ടി ഓവർ റിസൾട്ട് ടെസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ലാബുകാർക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ലാബിലാണല്ലോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ സാധാരണ ലാബുകാർക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല ഇത് ഈ ക്ലോമഫിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും അതിന്റെ ഓരോരോ ദിവസങ്ങളിലെ റീഡിങ് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഇത് ലാബുകാർക്കും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇത് ഹോസ്പിറ്റലുകാർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് ലാബുകാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ന് അവരെ ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയുള്ളത് എ എം എച്ച് എ എം എച്ച് ഏത് ദിവസവും നോക്കാം അതിന് ഡേ ത്രീ എന്നുള്ള ഇപ്പൊ ഡേ ത്രീയിൽ നോക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഡേ ത്രീ തന്നെ നോക്കിപ്പിക്കാം പക്ഷെ എ എം എച്ച് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കാൻ പറ്റുന്ന കേസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം നോർമൽ ആണ് എ എം എച്ച് മാത്രം വേരിയേഷൻ ഉള്ള കേസുകൾ നമ്മൾ ഈ ഡേ ത്രീന് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഏതെങ്കിലും ദിവസം പോയി നോക്കാം എ എം എച്ച് അത് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി ഗ്രാൻഡുലോസ സെൽസ് ഓഫ് ഓവറിൻ പോളിക്കൽസ് ഫ്രം ബർത്ത് അറ്റ് ടു മെനോപോസ് ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് മെനോപോസ് വരെയും ഈ എ എം എച്ച് ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത് ഓവറിൻ പോളിക്കൽസിന്റെ ഗ്രാൻഡുലോസ സെൽസിൽ നിന്നാണ് എ എം എച്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് മെഷേർഡ് ഓൺ എനി ഡേ ഓഫ് ദി സൈക്കിൾ എന്ന് വേണമെങ്കിലും മെഷേർ ചെയ്യാം ഹൈസ്റ്റ് ഇൻ പ്രീ ആൻഡ്രൽ ആൻഡ് സ്മോൾ ആൻഡ്രൽ സ്റ്റേജസ് അതായത് ലെസ് ദാൻ ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് മോർ ദാൻ പത്ത് പിന്നെ ടു ടു നയൻ മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇതിന് നോർമലി നമ്മൾ ആൻഡ്രൽ പോളിക്കിൾ എന്ന് കൂട്ടുന്നത് ഈ ആൻഡ്രൽ പോളിക്കിൾ നാല് മില്ലിമീറ്ററിൽ താഴെ വലിപ്പമുള്ള സമയത്താണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഹയസ്റ്റ് എ എം എച്ച്
ബജനൽസിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു വൾവാർ സെബേഷ്യസ് ആൻഡ് സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു ബാർത്തലിൻസ് ഗ്ലാൻസിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു പ്ലസ് മൈക്രോ ഓർഗനിസംസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദി വജൈന വജൈനയിൽ മൈക്രോ ഓർഗനിസംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസിന്റെ നോർമൽ പി എച്ച് അതിന്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസിന്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വെജൈനൽ നോർമൽ പി എച്ച് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കണം അത് മോഡറേറ്റ്ലി ആസിഡിക് ആയിരിക്കും അതായത് വെജൈനൽ പി എച്ച് വെജൈനൽ ഡിസ്ചാർജിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസിന്റെ ലുക്കോറിയ അല്ല സെർവൈക്കൽ നോർമൽ സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസിന്റെ പി എച്ച് മോഡറേറ്റ്ലി ആസിഡിക് ആയിരിക്കണം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും പിന്നെ ഓവുലേഷൻ അല്ലാത്ത സമയത്ത് സ്പേം അകത്തോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് സ്പേംസിനെ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയാനാണ് ഈ വെജനൽ പി എച്ച് പിന്നെ അസിഡിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതിരിക്കും ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കാനും സ്പേംസിനെ നശിപ്പിക്കാനുമായിട്ടാണ് ഈ വെജനൽ പി എച്ച് അസിഡിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് അപ്പൊ ഒരു കാരണവശാലും പ്രഗ്നന്റ് ആകത്ത് ഓവുലേഷൻ ഡേറ്റിൽ മാത്രമേ ആകത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പി എച്ച് അസിഡിക് ആണ് protects vagina from pathogens bacteria grows best at a ph of above 7.5 or alkaline adayad 7.5 il koodalulla alkaline ph il mathrame bacteria valarikkunnu namukku ida 3.8 4.5 aayirikkum ph appo oru infection undagada irikkanulla infection undagathinte kaaranam ee vaginal mucus inde ph acidic aayidondana adu pole thanne sperms um nashichu povu second to the 14th day of cycle more acidic adayathu ovulation vare ulla divasangalile more acidic aayirikkum second day to when 14th day of the cycle vare more acidic aayirikkum ee vaginal mucus inde ph acidic vaginal environment is unfriendly to sperm yan ipo parna pole sperm so nashichu povu optimal ph for sperm viability 7 to 8.5 adayathu sperm nannayittu when work cheyanamengil അതിന്റെ പി എച്ച് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഓവലേഷൻ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ വജൈനൽ പി എച്ച് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവിൽ നിന്നും ആൽക്കലൈൻ പി എച്ചിലേക്ക് മാറി സെവൻ ഫ്രണ്ട്ലി സ്പേം ഫ്രണ്ട്ലി പി എച്ച് ആയിക്കൊണ്ടാണ് ഇതേ പിന്നെ കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്ന പിന്നെ വെജൈനൽ മ്യൂക്കസ് സ്പേമിനെ കൊന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വെജൈനൽ മ്യൂക്കസ് സ്ലൈമിയും ലൂസും ആയിക്കൊണ്ട് ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് ആയിക്കൊണ്ട് ഈ സ്പേമിനെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഓവലേഷൻ ദിവസങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന സ്പേമിന് മാത്രം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സ്പേം മോർട്ടിലിറ്റി ഡിമിനിഷ്ഡ് പി എച്ച് ലെസ് ദാൻ സിക്സ് അതായത് ആറിൽ കുറഞ്ഞ പി എച്ച് ആകുമ്പോൾ സ്പേമിന് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഓവലേഷൻ അതായത് ഈസ്ട്രജൻ കുറവ് ഈസ്ട്രജൻ ആയിരിക്കും ഓവലേഷനില് പിന്നെ എഗ് വൈറ്റ് സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസ് എന്നാണ് ആ ദിവസത്തിന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡബ്ല്യു സി എം ഇ ഡബ്ല്യു സി എം എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ എഗ് വൈറ്റ് സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസ് അതാ അതാണ് പിന്നെ ഓവലേഷൻ ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്നത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ വാട്ടറി ആയിരിക്കും സ്പേം ഫ്രണ്ട്ലി പി എച്ച് ആയിരിക്കും സ്പേം സ്വിം ടു ദി എഗ് അതായത് ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും സ്പേമിനെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസ് ഓവലേഷൻ ദിവസം വരുമ്പോൾ സ്പേം ഫ്രണ്ട്ലി ആയിക്കോട്ടെ ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അത് സ്പേമിനെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു സയൻസ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ഈ വെള്ളപ്പൊക്ക വെള്ളപ്പൊക്ക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഈ നോർമൽ വെജനൽ മ്യൂക്കസിനെ ആണ് ഇവർ വെള്ളപ്പൊക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പി എച്ചിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്കും നമ്മൾക്കിപ്പോ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ഇത് വേണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേണ്ട പക്ഷെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് വെള്ളപ്പൊക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന സാധാരണ സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസിനെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള അറിവ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഇവിടെ വെച്ചത് നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിന് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് അത് അറിയണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ഇവിടെ വെച്ചത് ലുക്കോറിയ ലുക്കോറിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതല്ലാത്ത അബ്നോർമൽ വെജനൽ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ലുക്കോറിയ കോഴ്സസ് ഈസ്ട്രജൻ ഇംബാലൻസ് ഈസ്ട്രജൻ ഇംബാലൻസ് കൊണ്ട് ലുക്കോറിയ വരും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഓർ സെക്ഷലി
ഗ്രീനിഷ് എല്ലോ ആയിരിക്കാം റെഡിഷ് ബ്രൗൺ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡി ആയിരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ലുക്കോറിയ ആയിക്കാണ് അതാണ് ലുക്കോറിയ അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം മറ്റേ നോർമൽ സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസ് ഇത് ലുക്കോറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുള്ളത് ഇതിന് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പേഷ്യന്റിന്റെ മറ്റുള്ള സിംറ്റംസും കൂടെ വേദനയുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടും പേഷ്യന്റിന്റെ ഒരു നേച്ചറും എല്ലാം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് പൾസാറ്റില സെപ്പിയ സെപ്പിയാണ് കൂടുതലും സെപ്പിയാണ് വരാറ് വെച്ചാൽ യൂട്രൈൻ കംപ്ലൈൻസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൂടെ പറയാം അപ്പൊ സെപ്പിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് കൽക്കറിയ ഫോസ് തേർട്ടി സിക്സ് എക്സും കൊടുക്കാറുണ്ട് ക്രിയോസോട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് സ്മെല്ല് പറയുമ്പോഴാണ് സ്മെല്ല് പറയുമ്പോഴാണ് ക്രിയോസോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബോറാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒഴുകിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേസിൽ ഈ ബോറാക്സ് തേർട്ടി ഒരാഴ്ച ലുക്കോറിയാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രഗ്നന്റ് ആയ ഒരു കേസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒറ്റ ആഴ്ച ബോറാക്സ് തേർട്ടി കൊടുത്ത് ലുക്കോറിയ മാറ്റിയതേ ഉള്ളൂ ആ കുട്ടി പ്രഗ്നന്റ് ആയി പിന്നെ ആസിഡ് നൈട്രിക്കം കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ആക്രിഡ് ആണെങ്കിലാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൊറിച്ചിൽ നീറ്റലും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആസിഡ് നൈട്രിക്കം കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ പിന്നെ ആ പിന്നെ ഷഡ്ഡി കിഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഡോക്ടറെ നമ്മമാരും എന്ന് പറയും കൂടുതലും സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ആസിഡ് നൈട്രിക്കം ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ആസിഡിക് നേച്ചർ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അലുമിനിയം അലുമിനായും ആക്രിഡ് ആണ് പിന്നെ ഭയങ്കര ഫ്ലോ ആയിരിക്കും ബോറാക്സ് ഹോട്ട് ആണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അലുമിനിയം പിന്നെ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും ആക്രിഡ് ആയിരിക്കും രണ്ടിനും ഒരുപാട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അതുപോലെ നാറ്റ്രം കാർബ് നാറ്റ്രം കാർബ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ ഭയങ്കര ഇറിറ്റബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ സ്റ്റഫലോകോക്സിൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ കൊടുക്കാറുള്ളത് ക്രിയോസോട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കേസുകളിലാണ് അതായത് മഞ്ഞയും ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്മെല്ലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നടുവേദന ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഫലോകോക്സിനും കൂടെ കൊടുക്കുക എന്താന്ന് വെച്ചാല് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റഫലോകോക്സിനും കൂടെ ഒരു ഡോസ് ഞാൻ ദിവസവും രാത്രി കഴിക്കാൻ പറയും ചെറിയ രീതിയിലേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഒരു നേരം കഴിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു സെവൻ എം എൽ ബോട്ടലിൽ അക്വ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ രണ്ടു തുള്ളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിവസവും രാത്രി കഴിക്കാൻ കൊടുക്കും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇത് പിന്നെ അതിന്റെ ആ കട്ടിയെ പറ്റി അതൊരു സ്ലൈഡ് കിട്ടിയത് ഞാൻ വെച്ചതാണ് ഡേയ്സ് വൺ ടു ഫൈവില് ബ്ലീഡിംഗ് ആയിരിക്കും പീരീഡ്സിന്റെ ഡേ ആയിരിക്കും സിക്സ് ടു നയനിൽ ഡ്രൈ ലിറ്റിൽ ഓർ നോ സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസ് ആയിരിക്കും ടെൻ ടു ട്വൽവില് സ്റ്റിക്കി തിക്ക് മ്യൂക്കസ് ബിക്കമിങ് ലെസ് തിക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റർ അതായത് ആ ഒരു ആസിഡിക് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡേയ്സ് തേർട്ടീൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മോസ്റ്റ് ഫെർട്ടൈൽ ടൈം അത് എഗ് വൈറ്റ് തിൻ ഇലാസ്റ്റിക് സ്ലിപ്പർ സ്ട്രെച്ച് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ പല ദിവസങ്ങളിൽ എന്താ പലതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ എന്ന് കുട്ടികൾ വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ മറുപടിയാണിത് ഡേ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി വൺ സ്റ്റിക്കി തിക്ക് സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസ് അതായത് ഡേ ടെൻ ടു ട്വൽവും സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി വണ്ണും ഒക്കെ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല ട്വന്റി ടു ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡ്രൈ സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി പാറ്റേൺ എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ അടുത്ത് സംശയം ചോദിച്ച് വരുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പർപ്പസ് ആണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ അവയർനെസ് പർപ്പസ് ആണത് പിന്നത്തെ കേസ് സെർവൈക്കൽ ഇറോഷൻ ആണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് സെർവിക്സ് സെൽസ് അതായത് സെർവിക്സിന്റെ സെൽസ് ഇൻഫ്ലൈംഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകളിലാണ് സെർവൈക്കൽ ഇറോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന്റെ കാരണം ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദി സെർവിക്സ് സെൽസ് ആണ് പ്രോസസ് ക്രോണിക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വെജനൽ ഡിസ്ചാർജിന്റെ ഇൻഫെക്ഷനോ ഒക്കെ ഡുക്കോറിയ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരാ പി എച്ച് ഇംബാലൻസ് ഒത്തിരി ആസിഡിക് ആണ് ആസിഡിക്ക് വേണം പക്ഷെ കൂടുതൽ ആസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള പി എച്ച് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ സെർവൈക്കൽ ഇറോഷൻ ഉണ്ടാകും ഈസ്ട്രോജൻ ഹൈ ഈസ്ട്രോജൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടായാല് ഈസ്ട്രോജൻ ലെവൽ ഒത്തിരി ഹൈ ആണെങ്കിൽ സെർവൈക്കൽ ഇറോഷൻ ഉണ്ടാകും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മുറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ട്രോമാസ് ഉണ്ടായിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സെർവൈക്കൽ ഇറോഷൻ ഉണ്ടാകും അതിന് ഇറിറ്റേഷൻ ലുക്കോറിയ ഇൻഫ്ലമേഷൻ റെഡ്നസ് ബേണിംഗ് ബാക്ക് പെയിൻ വെജനൽ ബ്ലീഡിംഗ് ബ്ലീഡിംഗ് ആഫ്റ്റർ 
എസ്പെഷ്യലി ജലി ലൈക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ ആൺകുട്ടികളെ പോലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് റിസോർട്ടിസം കാണുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കട്ടി പോലെ ആണെങ്കിൽ പൂജ ചെന്നമ്മും കൂടെ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണം ചെന്നം ഇല്ലെങ്കിൽ വണ്ണം അത് നിശേഷം മാറി നല്ല വൃത്തിയാകും ആദ്യമേ അത് വൃത്തിയാകും അപ്പൊ തന്നെ പിള്ളേർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ആകും ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ആൺകുട്ടികളെ പോലെ മീശിയ ഉണ്ട് ആ ആൺകുട്ടികളെ മീശ ഉണ്ട് പിന്നെ ബ്രസ്റ്റിലും എറൗണ്ട് നിപ്പിൾസിൽ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് എന്തെങ്കിലും മരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു ഞാൻ ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റിന് എഴുതി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് അതിന് നമ്മള് ആ അതിന് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മരുന്നുകളാണ് ഒന്ന് ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മള് അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോർമോൺ നോക്കാൻ വിട്ടല്ലോ അപ്പൊ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ടൂ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ആ അത് തന്നെ അത് പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ നാഷണൽ സെമിനാറില് പിന്നെ അത് ഹാർമണിയില് പിന്നെ എറണാകുളത്ത് എനിക്ക് ഒരു പേപ്പർ പ്രസന്റേഷന് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് അശോക് ബോർക്കർ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് അമിനോറിയായും പിന്നെ ഒരുപാട് ഹെസ്യൂട്ടിസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണെന്ന് ആ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ സാധാരണ ബെറൈറ്റ കാർബ് തേർട്ടി പിന്നെ മൂന്ന് നേരവും ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ എന്നിട്ട് പോര അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടും ഒരുപാട് ഭയങ്കര മീശയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ തിരുവല്ലയിലെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോ അവിടെ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഒലിയൻജക്ക് നല്ലതാണ് ഒലിയൻജക്ക് ത്രീ എക്സ് നല്ലതാണെന്ന് അതിനു ശേഷം ഞാനത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മറ്റേത് വിടാൻ മനസ്സില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ സായുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലും അത് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒലിയൻജക്ക് കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒന്നൂടെ മാഡം ഈ ഹണിമൂൺ സിക്നസിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് വരുവിടെ അതിന് ഞാൻ അത് തന്നെ കൊടുത്തത് അപ്പൊ അത് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് വ്യത്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ പലാടിയം ട്രൈ ചെയ്യാം പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയിലെ ഹൃസൂട്ടിസത്തിന് ഒലിയം ജെപ്പോറിസും കൊണ്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒലിയം ജെക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ കൊടുത്തില്ല ആ പല കേസിലും അത് കൊടുത്ത് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി എം കൊടുത്തപ്പോഴാണ് റിസൾട്ട് കണ്ടത് ഞങ്ങള് സെർവിക്കൽ ഫൈബ്രോസിസിൽ പശുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു വൺ മില്ലിമീറ്റർ ടു ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ വരെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ നോർമൽ സൈസ് അത് ശരിക്കും ഒരു റിസ്റ്റിന്റെ അത്രയും ഷേപ്പിലൊക്കെ വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിന് നമ്മള് ഓറം യൂറിയാട്രിക്കൽ നാട്രോനാട്രം നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് ചില സൈസിൽ കോണിയം റിസൾട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് ചില കേസിൽ കാൽക്കേരിയ ഫ്ലൂറിക്ക നല്ല റിസൾട്ട് ഇതിനെ എണ്ണ പിടിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞ പശുക്കൾ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം ഓറും യൂറിയാട്ട് കിട്ടി തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടി പ്രസവിച്ചു ഫൈബ്രോയിഡ് നമ്മളെ ഒരു റിസ്റ്റ് നമ്മളൊരു കൈ ചുരുക്കിയേണ്ട അത്രയും വലിപ്പോ ഇതുണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസിമിനേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗൺ അതിലേക്ക് അങ്ങ് സർവീസ് കടന്ന് പോവൂല അങ്ങനത്തെ കേസിൽ അത് പലരും കള്ള് ചെയ്ത് അതായത് ഇറച്ചിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞെടുത്തുന്നത് അത് നോർമൽ ആവുകയും അത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റമിനേഷൻ ചെയ്യുകയും കൺസ്യൂം ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഇല്ല അങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുത്തുമൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് മാറി കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഡോസ് കുറച്ച് അതായത് മൂന്ന് നേരം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ ഒരു നേരമൊക്ക
ഞാൻ ഒരു രണ്ടു മാസവും കൂടെ ഒക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടരും ഞാൻ പറയും ഇനി വരാതിരിക്കാനാണെന്ന് പറയും പക്ഷെ പിന്നെ ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല എന്റെ ഒരു സമാധാനത്തിനാണ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടു മാസം പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പീസസ് അങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ പേഷ്യന്റ് വന്നിട്ടില